ఇవాళ టాపిక్ మనకి పిఎల్ఎస్కెల్లో ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ లేదంటే ఎరర్ హ్యాండ్లింగ్ ఏ విధంగా చేస్తాం అనేది చూద్దాం మరి ఇక్కడ ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ అనేది ప్రతి ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్లో కూడా కంపల్సరీ ఎందుకంటే ప్రోగ్రామ్ మనకి కరెక్ట్గానే ఉంటుంది ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత మీకు రన్ టైంలో వచ్చే అబ్నార్మల్ ప్రోగ్రామ్ టెర్మినేషన్ని ఇక్కడ అవాయిడ్ చేసేదానికి మనకి ఈ ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది అంటే ఏవైతే మనం కంపైల్ చేసేటప్పుడు ఓకే ప్రోగ్రామ్ బాగానే ఉంటుంది రన్ చేసేటప్పుడు రన్ టైంలో జనరల్గా మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయని ఎర్రర్స్ వస్తాయి వాటిని అలాంటి ఎర్రర్స్ వస్తే ఏం చేయాలి వాటికి ఆల్టర్నేటివ్ వేని ఎలా షో చేయాలి అనేదే ఈ ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ లేదంటే ఎర్రర్ హ్యాండ్లింగ్ సో మరి ఇక్కడ ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ అనేది మనకి ఈ ఎర్రర్స్ ఇవన్నీ కూడా రెండు రకాలుగా ఉంటాయి ప్రీ డిఫైండ్ ఎక్సెప్షన్స్ యూజర్ డిఫైండ్ ఎక్సెప్షన్స్ ప్రీడిఫైండ్ అంటే వాడు ఆల్రెడీ కొన్ని ఇట్లాంటివి ఎక్సెప్షన్స్ ఇచ్చేసి ఉంటాడు ఇవన్నీ కూడా ప్రీడిఫైండ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జీరో డివైడ్ అంటే ఏదైనా నెంబర్ జీరో తోటి డివైడ్ అయితే అప్పుడు అది జీరో తోటి డివైడ్ కాకూడదు కాబట్టి అది ఆ ఎరర్ ఆ ఎక్సెప్షన్ అనేది రైజ్ అవుతుంది వాల్యూ ఎరర్ మీరు తీసుకున్న వాల్యూ మరి వాటి యొక్క కన్వర్షన్ లేదంటే సైజు ఏదైనా తప్పు ఉంటే అట్లాంటప్పుడు వాల్యూ ఎరర్ వస్తుంది అంటే మీరు నెంబర్ వేరియబుల్ తీసుకున్నారు దాంట్లోకి స్ట్రింగ్లో స్ట్రింగ్ వాల్యూని స్టోర్ చేయాలని చూస్తున్నారు అది వాల్యూ ఎరర్ అనమాట అట్లానే మెమోరీ రిలేటెడ్ ఎక్సెప్షన్స్ వచ్చే దానికి ఇట్లా స్టోరేజ్ ఎరర్ అట్లనే ఇంకా నెంబర్ ఆఫ్ ఎరర్స్ నో డేటా ఫౌండ్ మీరు డేటాని సెలెక్ట్ చేసేదానికి ట్రై చేస్తున్నారు అక్కడ డేటా అయితే లేదు అప్పుడు నో డేటా ఫౌండ్ టూ మెనీ రోస్ ఒక వేరియబుల్లో మీరు సెలెక్ట్ ఇన్ టూ పర్టికులర్ వేరియబుల్ ఇచ్చి దాంట్లో వాల్యూని స్టోర్ చేయాలని చూస్తున్నారు బట్ అది సింగిల్ వాల్యూనే బట్ అది మల్టిపుల్ వాల్యూస్ని తీసుకొస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెలెక్ట్ ఈ నేమ్ ఇన్ టూ ఈఎన్ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీ వేర్ డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ ఈక్వల్ టు టెన్ అన్నారు అంటే టెన్త్ డిపార్ట్మెంట్లో ఉండే ఎంప్లాయీస్ నేమ్స్ అన్నీ కూడా ఈఎన్లోకి రావాలి బట్ ఈఎన్ కెన్ స్టోర్ ఏ సింగిల్ వాల్యూ అట్లాంటప్పుడు టూ మెనీ రోస్ అనేది ఎరర్ వస్తుంది ఇట్లా మనకి ఈ ఇన్వ్యాలిడ్ నెంబర్ అని ఇన్వ్యాలిడ్ కర్సర్ అని డూప్లికేట్ వాల్యూ ఆన్ ఇండెక్స్ అని ఇండెక్స్ మనం మెయింటైన్ చేసేటప్పుడు ఇట్లాంటివి ఈ ఆ టాపిక్ రిలేటెడ్గా మనకి ప్రీడిఫైండ్ ఎక్సెప్షన్స్ అనేటివి వాడు ఇవ్వడం ఇవ్వడం జరిగింది వాటికి ఎరర్ కోడ్స్ కూడా ఇట్లా ఉంటాయి మరి మనం యూజర్ డిఫైండ్ ఎక్సెప్షన్స్ మన ప్రోగ్రామ్ కండిషన్ ప్రకారం మనం ఓన్గా ఒక ఎక్సెప్షన్ని డిక్లేర్ చేసుకొని దాన్ని ఎప్పుడు కావాల్సినప్పుడు రైజ్ చేయించుకోవచ్చు మరి అది యూజర్ డిఫైండ్ ఎక్సెప్షన్స్ యాజ్ పర్ అవర్ బిజినెస్ రూల్స్ మనం ఆ ఎక్సెప్షన్ని మనం ఓన్గా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు మరి ఈ ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ సింటాక్స్ చూసినట్లయితే మామూలుగా ఈ పిఎల్ఎస్కేల్ బ్లాక్లో డిక్లరేషన్ పార్ట్ ఉంటుంది బిగినింగ్ అండ్ ఎండింగ్ పార్ట్ ఉంటుంది ఈ బిగిన్ తర్వాత మనం జనరల్గా అన్ని కమాండ్స్ కోడ్ అంతా రాస్తాం లాస్ట్లో వచ్చేదే ఎక్సెప్షన్ పార్ట్ మరి ఇక్కడ ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ గోస్ హియర్ అన్నట్టు వెన్ ఎక్సెప్షన్ వన్ దెన్ అంటే ఎక్సెప్షన్ వన్ అంటే ఏదో ఒక పేరు నేను ఎంత చెప్పిన జీరో డివైడ్ వెన్ జీరో డివైడ్ దెన్ ఏంటి వెన్ టూ మెనీ రోస్ దెన్ ఏంటి ఇట్లా మనం ఒక్కొక్క ఎక్సెప్షన్ ఉన్నప్పుడు దానికి ఆల్టర్నేటివ్ వేని మనం షో చేస్తూ ఇస్తాం ఏ ఎక్సెప్షన్ మ్యాచ్ కాలేదు అనుకుంటే వెన్ అదర్స్ దెన్ ఇది ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇది జనరల్గా ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ మెకానిజంలో ఉండే ఆ సింటాక్స్ అనమాట 
మరి ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ ఈ అడ్వాంటేజెస్ మనం చూసినట్లయితే సింపుల్ నథింగ్ బట్ ప్రోగ్రాము ఎక్కడా కూడా బ్రేక్ కాకుండా ప్రోగ్రాము ఇంటరప్ట్ కాకుండా ఎగ్జిక్యూషన్ టైంలో అబ్నార్మల్ ప్రోగ్రామ్ టెర్మినేషన్ కాకుండా దానికి ఆల్టర్నేటివ్ వేని షో చేయడం అనేది మెయిన్గా ఇక్కడ ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ యొక్క మెయిన్ ఎయిమ్ సో ఇక్కడ మనకి ప్రీడిఫైన్డ్ ఎక్సెప్షన్స్ ఫస్ట్ ఎలా ఉంటాయి ఏంటి అనేది చూసినట్లయితే మీకు ఇక్కడ ఇచ్చిన ఎగ్జాంపుల్స్లో చూడండి ఫస్ట్ డివిజన్ బై జీరోకి ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఇవ్వడం జరిగింది వెరీ సింపుల్ ప్రోగ్రామ్ ఏబిసి వేరియబుల్స్ తీసుకున్నాం ఆఫ్ ద టైప్ ఇంటిజర్ కావచ్చు లేదంటే నంబర్ కావచ్చు మరి ఇక్కడ ఏకి బికి వాల్యూస్ యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నాం ఏ బై బి అన్నాం సో ఏ బై బి అన్నప్పుడు దాని యొక్క డివిజన్ వాల్యూ సిలోకి వస్తుంది సి అనే వాల్యూ ఇక్కడ ప్రింట్ అవుతుంది మరి బికి వాల్యూ జీరో కనుక ఇచ్చినట్లయితే అప్పుడు ఈ ఎక్సెప్షన్ రేజ్ అవుతుంది జీరో డివైడ్ దెన్ జీరో ఈజ్ నాట్ డివిజన్ బై జీరో ఈజ్ నాట్ పాసిబుల్ అని ఎరర్ వస్తుంది ఇట్లా మెసేజ్ కాకుండా మనం ఇంకా వేరే వేలో ఎలా చేయొచ్చు అనేది దీన్ని ఆల్టర్ చేసి చూద్దాం ఫస్ట్ దీన్ని రన్ చేద్దాం ఎట్లా వర్క్ అవుతుందో చూద్దాం సో ఫస్ట్ ఏ వాల్యూ అన్నాం టెన్ అని ఇచ్చాం బి వాల్యూ అడుగుతుంది ఫైవ్ అని ఇస్తున్నాం ఓకే సో వన్స్ అగైన్ రన్ చేస్తున్నాను ఏ వాల్యూ టెన్ అండ్ బి వాల్యూ ఫైవ్ చూడండి రిజల్ట్ టూ అని రావడం జరిగింది డిబిఎంఎస్ అవుట్పుట్లో ఈ డిబిఎంఎస్ అవుట్పుట్ మీకు రానట్లయితే మీరు ఇక్కడ వ్యూలోకి వెళ్ళి డిబిఎంఎస్ అవుట్పుట్ ఇది సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఇది వస్తుంది దీనికైతే మీకు మామూలు స్క్రిప్ట్ అవుట్పుట్ స్క్రీన్లో అయితే మీకు సెట్ సర్వర్ అవుట్పుట్ అని అనిస్తేనే మాత్రమే ఈ ఇది రావడం జరుగుతుంది సో ఓకే టూ అనేది వచ్చింది మరి డివిజన్ బై జీరో ఎప్పుడో వస్తుంది అంటే సో ఇక్కడ టెన్ అని ఇస్తున్నా బి వాల్యూ జీరో అని ఇస్తాను సో డివిజన్ బై జీరో ఈజ్ నాట్ పాసిబుల్ అని మెసేజ్ మనకి రావడం జరిగింది సో మరి ఇక్కడ నాట్ పాసిబుల్ అని మెసేజ్ వచ్చింది అలా కాకుండా నేనేం చేస్తానంటే ఇక్కడ దీన్ని కాస్త ఆల్టర్ చేద్దాం వర్క్ అవుతుందా లేదా చూద్దాం అగైన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యాక్సెప్ట్ బి వాల్యూ లేదంటే ఇక్కడ మెసేజ్ కూడా ఇస్తారండి ఈజ్ నాట్ పాసిబుల్ బి వాల్యూ ఎంటర్ b value greater than 0 ani issa so okay ipudu b colon equal to ampersand b anta ledante mana go to malli pai kelachu kada malli pai kelli b nunchi accept cheyachu kada mana malli idu raayukunta so yes. so i will say go to label something abc and is that 
ఈ ఏబిసి అనే లేబుల్ని ఇక్కడ పెడతాం ఏబిసి సో ఇప్పుడు చూద్దాం ఇది ఎలా వర్క్ అవుతుందో ఎంటర్ ఏ వాల్యూ టెన్ బి వాల్యూ జీరో సో ఎరర్ రావడం జరిగింది ఇల్లీగల్ గో టు స్టేట్మెంట్ గో టు కెనాట్ బ్రాంచ్ టు లేబుల్ ABC సో అసలు ఎక్సెప్షన్ నుంచి గో టు ఏబిసి అనే దగ్గరికి వెళ్ళొచ్చా వెళ్ళకూడదా అనేది ఇక్కడ చెక్ చేసుకోవాలి ఏబిసి ఏబిసి సో మనకి లేబుల్ ఇచ్చాం లేబుల్ ఎలా ఇవ్వాలి గో టు ఆ లేబుల్ అన్నాం సో కరెక్ట్ ఓన్లీ నో ప్రాబ్లం అట్ ఆల్ గో టు ఏబిసి ఇక్కడ అంటే ఎక్సెప్షన్ దగ్గర నుంచి మీకు పైకి వెళ్ళేదానికి అలో చేయటం లేదు సో ఏం చేస్తాం ఇప్పుడు ఓకే ఇది తీసేద్దాం అండ్ ఎంటర్ బి వాల్యూ సో b colon equal to ampersand b and say c colon equal to a by b so the result is సో ఇప్పుడు రన్ చేద్దాం సో ఏ వాల్యూ టెన్ ఇచ్చాను బి వాల్యూ జీరో ఇచ్చాను సో ఇక్కడ అడుగుతుంది మళ్ళీ బి వాల్యూని అడుగుతుంది సో రిజల్ట్ టూ అనేది మనకి రావడం జరిగింది బి వాల్యూ తప్పించినప్పుడు మనకి ఆల్టర్నేటివ్ వేని డివిజన్ బై జీరో వచ్చింది కాబట్టి ఇక్కడ మనకు అట్లా చూపించడం జరుగుతుంది ఓకే సో ఈ విధంగా మనం అంటే జస్ట్ మెసేజే ఇవ్వకుండా ఇట్లా మనం ఈ డివిజన్ బై జీరో వచ్చినప్పుడు ఆల్టర్నేటివ్ వే ఏంటి అంటే మళ్ళీ దీనికి బి వాల్యూని యాక్సెప్ట్ చేయడం మళ్ళీ డివైడ్ చేయడం ఇట్లా చేయడం జరిగింది మీరు ఈ మళ్ళీ ఇది రాయకుండా ఏదన్నా పాజిబిలిటీ ఉందా అంటే పైకి వెళ్ళేదానికి అనేది ఒకసారి చెక్ చేయండి ఓకే అంటే గోటు కాకుండా ట్రై చేయండి అసలు గోటు ఎందుకు వెళ్ళటం లేదు పైకి బట్ ఈస్ దోటులో కొన్ని కండిషన్స్ చెప్పుంటాను మీకు థీరీలో కూడా చెప్పుంటాను ఏ సందర్భంలో గోటు వాడకూడదు అనేది చెప్పుంటాను ఏ సందర్భంలో బ్రాంచింగ్ చేయలేము గోటు ద్వారా అనేది ఆ పాయింట్స్ ఉంటాయి ఆ పాయింట్స్ని బట్టి మీరు యూ క్యాన్ చెక్ ఇట్ అవుట్ సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఈ ఎగ్జాంపుల్లో నో డేటా ఫౌండ్ డేటా లేదు అనేది ఈ స్టూడెంట్ టేబుల్లో డేటా లేదు ఒక స్టూడెంట్ టేబుల్ని మనం క్రియేట్ చేస్తున్నాం అది ఇక్కడ ఆల్రెడీ స్టూడెంట్ ఉందా ఎస్ 
I will rename it. PSTOD. Student table create chase, the unlock of Moodle records ni enter chase. Table created and row so three rows so insert chase. One, two, three student ID, student names Swaraj, Pravin, Jesse, and some marks which are. Okay, bound it. Now, when no data found, and e SID into temp and a variable like e SID any mana, this good to know. Marikra SID and identity, of course, integer and kunda, where S name equal to this one. Okay, when no data found. There is, there is no name as hello world sample table. Rikra temp ki mano var care adipsam adi invalid data goda osadi kabati integer ane idda. When no data found. SID ni temple ke manam store jayasthana from student where S name equal to hello world. Hello world ane di asalo ledu S name. Just neno leda te XYZ ani edo oti chkodi. So apdo immediate ka E error raise out hundi. So manam ikada message ane di itla yavadan jari. So, run JSON. There is no name as hello world in sample table. Let that is student table. Actually, it is a student table. Kada? Student table. Hey, when no data found, इकड़ आड़िगी ना data अकड़ लेदू, खाबट्टे error raise out of जरगिंदी, मामुलगा इद इवो लेदान कोंडी, exception लेदान कोंडी, यह मोथ दी, इकला message रादू, abnormal program termination अस्थदी, error अच्छिंदी, चुड़ेड, इत्ती हैस्ता ना, रांजे हैस्ता ना, no data found. There was uh, uh, found uh, no data was found from objects. It la error error number error report to even was there. But it error rale. Mana which in a message what chin than matter. Adi error handling key error handling check for that key car. You put my name check it Again we can use the select statement some other with some other name. Like uh, range is no? where S name equal to Yamuna the Kra S name refresh change. So, student table law, manaki Suraj anedi ondi. Mari Suraj ki neno plak this question. S U R A J. S capital S U R A J. Okay, I put DBMS output dwara. 
సురాజ్ నంబర్ ఈజ్ అని చెప్పేసి ది స్టూడెంట్ ఐడి ఈజ్ అని మనం కంకేటినేట్ చేసి వీలైతే టూ క్యారెట్లోకి దాన్ని మార్చుకొని ట్యాంక్ ఇక్కడ కాదు కాబట్టి ఎర్ర వస్తుంది కాబట్టి దాన్ని ఇక్కడ పెడతాం సో దట్స్ ఆ చూడండి స్టూడెంట్ ఐడి ఈస్ వన్ సో అట్లా ఈ విధంగా మనం ఆల్టర్నేటివ్ వేని ఎట్లా షో చేయాలి అనే దానికి మన ఎరర్ హ్యాండ్లింగ్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది ఇది ఎలా కానీ లేకపోతే ఆర్ మీరు ఇంకా దీనికి అటాచ్మెంట్ ఏవైనా చేసుకోవచ్చు జస్ట్ శాంపిల్ ఎలా ఉంటుంది అని చెప్తున్నాం అంతే ఎస్ ద స్టూడెంట్ స్వరాజ్ has id ila ga ma check this and ikkada when too many rows so too many rows anapudu ikkada where condition pettukunta select s name into temper now a name ni teesukravali akkada moodu names unnai మరి ఆ యొక్క నేమ్ని ఇక్కడ టెంప్లో ప్రింట్ చేస్తున్నాం మరి ఇక్కడ ఒక నేమ్ కాదు కాబట్టి టూ మెనీ రోస్ అనేది ఇక్కడ యాక్టివ్ అవుతుంది మరి టూ మెనీ రోస్ రాకుండా ఏం చేయాలి మనం అక్కడ కండిషన్ పెట్టుకోవాలి పర్టికులర్ స్టూడెంటే వచ్చే విధంగా ఒక సింగిల్ రోనే వచ్చే విధంగా సో trying to select too many rows value error ikkade emo number teeskunnam ikkade emo s name into temp anna suraj ki mari ee ee value error anedi ikkada raise avutundi చేంజ్ ద డేటా టైప్ ఆఫ్ టెంప్ టు వేర్ క్యాట్ టూ అట్లా అనమాట మరి అట్ ఎ టైం మనం నెంబర్ ఆఫ్ ఇవి ఎక్సెప్షన్స్ కంటిన్యూస్గా పెట్టుకోవచ్చు వెన్ నెవర్ డవ్ హ్యావ్ ఫోన్ దెన్ రిక్వైర్డ్ డేటా నాట్ ఫోన్ వెన్ టూ మెనీ రోస్ లేదంటే వాల్యూ ఎర్ ఇట్లా ఏదైనా సరే మనం లిస్ట్ ఆఫ్ ఎరర్స్లో ఏదైనా సరే మనం మెయింటైన్ చేయొచ్చు పాజిబిలిటీస్ ఏమున్నాయి అన్నీ ఇప్పుడు ఇండెక్స్ అవుట్ ఆఫ్ బౌండ్స్ లేదంటే డివిజన్ బై జీరో అవన్నీ ఇక్కడ అవసరం లేదు కదా ఎందుకంటే ఇక్కడ డివిజన్ చేయటం లేదు ఏమీ చేయటం లేదు మనకి డిపెండింగ్ ఆన్ ద ప్రోగ్రామ్ డేటా వీ హ్యావ్ టు చూస్ ది పర్టికులర్ ఎక్సెప్షన్ మోడల్స్ ఓకే అట్లా అనమాట సో ఇక్కడ యూజర్ డిఫైన్డ్ ఎక్సెప్షన్స్ మనం ఓన్గా మనం ఎక్సెప్షన్స్ అనేవి రాయచ్చు ఈ యూజర్ డిఫైన్డ్ ఎక్సెప్షన్స్లో మీకు చూడండి ఎక్సెప్షన్ అనే దీనికి ఒక వ్యారియబుల్ తీసుకుంటున్నాం ఇన్వ్యాలిడ్ టోటల్ మార్క్స్ దిస్ ఈజ్ యూజర్ డిఫైన్డ్ ఎక్సెప్షన్ మనం ఓన్గా రాసుకునే ఎక్సెప్షన్ మనకు ఒక కండిషన్ పెట్టుకున్నా మన ఫర్మ్ యొక్క బిజినెస్ రూల్స్ ప్రకారం లేదంటే గ్లోబల్ ఇది గవర్నమెంట్ రూల్స్ ప్రకారం మార్క్స్ హండ్రెడ్ కంటే ఎక్కువ వేయకూడదు హండ్రెడ్ మార్క్సే ఉండాలి టోటల్గా అనేది ఒక కండిషన్ అనుకుందాం సో ఇప్పుడు స్టూడెంట్ నెంబర్ స్టూడెంట్ నేము మార్క్స్ తీసుకున్నా మార్క్స్ గ్రేటర్ దెన్ హండ్రెడ్ అనేది మనం ఎంటర్ చేస్తే రైజ్ ఇన్ వ్యాలిడ్ టోటల్ రైజ్ స్టేట్మెంట్ ద్వారా మనం దీన్ని ఈ ఎక్సెప్షన్ని మనం రేజ్ చేయొచ్చు 
రైజ్ అన్నప్పుడు అది ఇక్కడ రైజ్ అవుతుంది మామూలుగా ఈ డివిజన్ బై జీరో టూ మెనీ రోస్ అవి వాటి అంతటా అవే రైజ్ అవుతాయి అది ఎందుకంటే అవి ప్రీడిఫైన్డ్ ఎక్సెప్షన్స్ ఇక్కడ మనం సిచ్యువేషన్ని క్రియేట్ చేయాలి ఏ సిచ్యువేషన్లో దాన్ని రేజ్ చేయాలి అనేది ఇక్కడ పాయింట్ అనమాట మన సిచ్యువేషన్ ఏంటి ఇది ఈ సిచ్యువేషన్లో రేజ్ చేయాలి డివిజన్ బై జీరో అనుకోండి అది ఆల్రెడీ వాడు ఇచ్చేసింది కాబట్టి ఎప్పుడైతే జీరోతోటి డివ నెంబర్ని డివైడ్ చేస్తాడో అప్పుడు రేజ్ కావాలనేది వాడు ఆల్రెడీ కోడింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్లో రాసేసి ఉంటాడు ఇప్పుడు మనం మన ఎర్రర్కి ఎప్పుడు రేజ్ కావాలంటే మార్క్స్ అనేటివి మీరు హండ్రెడ్ కంటే ఎక్కువ ఇస్తే అప్పుడు ఈ ఎక్సెప్షన్ మనం తీసుకున్న ఈ డిక్లరేషన్ పార్ట్లో తీసుకున్న ఎక్సెప్షన్ అనేది అప్పుడు రేజ్ అవుతుంది సో అదర్వైజ్ ఇన్సర్ట్ ఇన్ టు స్టూడెంట్ ఎస్ అండ్ ఓ ఎస్ నేమ్ మార్క్స్ అంటాం వెన్ ఇన్వ్యాలిడ్ టోటల్ మార్క్స్ దెన్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ మార్క్స్ కెనాట్ బి మోర్ దాన్ హండ్రెడ్ అనేసి మనం మనం ఈ ఎక్సెప్షన్ రేజింగ్ ద్వారా ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో ఎస్ అండ్ ఓ హండ్రెడ్ ఎస్ నేమ్ రవి మార్క్స్ వన్ నాట్ వన్ అని ఇస్తారు అది ఆటోమేటిక్గా రైజ్ అయ్యింది అదే హండ్రెడ్ కానీ హండ్రెడ్ కంటే తక్కువ ఇచ్చి ఉంటే అది సక్సెస్ఫుల్గా వచ్చినది అనమాట అట్లా ఫస్ట్ యూజర్ డిఫైన్డ్ ఎక్సెప్షన్ రాయాలి అంటే ఫస్ట్ డిక్లేర్ చేసుకోవాలి ఆ డిక్లేర్ చేసిన ఎక్సెప్షన్ ఏ సిచ్యువేషన్లో వర్క్ కావాలి అనేది మనం ఓన్గా రైజ్ చేయాలి ఆ రైజ్ అయినప్పుడు ఏమి రావాలి అనేది మనం ఇక్కడ ఈ ఎక్సెప్షన్ పార్ట్లో రాయడం జరుగుతుంది అదనమాట ఓకే సార్ మరి ఇంకా ఇక్కడ రైజ్ అప్లికేషన్ ఎరర్ అనేది కూడా ఉంది ఇక్కడ మనం ఈ డిబిఎంఎస్ అవుట్పుట్ ఇట్లా ఇచ్చేసాం అలా కాకుండా మనం ఒక రైజ్ అప్లికేషన్ ఎరర్ ద్వారా మనం ఎరర్ నెంబర్ని అక్కడ మెన్షన్ చేస్తూ ఎరర్ నెంబర్ జనరల్గా ట్వంటీ థౌజండ్ ప్లస్ నుంచి ఉంటుంది ట్వంటీ థౌజండ్ వన్ ట్వంటీ థౌజండ్ టూ అట్లా ఇవ్వాలన్నమాట నేనేదో ట్వంటీ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ అట్లా పెట్టుకున్నాం రైజ్ అప్లికేషన్ ఎరర్స్ ఎన్నైనా ఉండొచ్చు మీకు ఒక సీరియల్లో పెట్టుకోవాలి ఒక దానికి ఇచ్చిన నెంబర్ ఇంకొక దానికి ఉండకూడదు అట్లా ఉంటాయి అనమాట అంటే ఆల్రెడీ ఒకవేళ ఒరకల్వి ఉన్నాయి అనుకోండి సార్ క్లాష్ ఏం కాదా మనకి తెలియదు అరకల్వి ఉండవు కాబట్టి వాడు ట్వంటీ థౌజండ్ ప్లస్ నుంచి ఇవ్వమని చెప్పాడు అరకల్వి మనకి నెంబర్లు ఏమున్నాయి ఇంతకుముందు మనం చూసాం కదా ఎస్ ఈ నెంబర్స్ అరకిల్ యూజ్ చేసుకుంటుంది ఇవి కాకుండా పాన్ ఇచ్చిన తర్వాత మనకి రైజ్ అప్లికేషన్ ఎరర్లో మనకి ఇక్కడ చూడ ఇక్కడ కూడా ఇచ్చి ఉంటాను నేను చూడండి ఇట్లా రేంజ్ కంపల్సరిగా ఈ రేంజ్ని మనం మెయింటైన్ చేయాలి ట్వంటీ థౌజండ్ నుంచి ఇట్లా మైనస్ మైనస్ ట్వంటీ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ అండ్ నైంటీ నైన్ నుంచి మైనస్ ట్వంటీ థౌజండ్ వరకు అంటే మనం ఆల్మోస్ట్ థౌజండ్ ఎరర్ మెసేజెస్ మనం రైజ్ చేసుకోవచ్చు అంతకు మించి మళ్ళీ నెంబరింగ్ ఇవ్వకూడదు అనమాట అంటే ఒకళ్ళతో ఒకళ్ళకి క్లాష్ ఏం కాదా సార్ ఒకవేళ మీరు టూ ట్వంటీ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ అని ఇచ్చారు అనుకోండి సపోజ్ నేను కూడా ఇచ్చాను నా ప్రోగ్రామ్లో ఏమీ క్లాష్ ఉండదు అది మీ ప్రోగ్రామ్ మీరు ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు అది టెంపరీ కదా అది ఫిక్స్డ్ కాదు కదా అది అదే సార్ అదే సార్ మీ ప్రోగ్రామ్ మీరు రన్ చేసినప్పుడు ఆ కాసేపే అది వర్క్ అవుతుంది స్టోర్ అవ్వదు కదా అది అది దట్స్ నాట్ ఫిక్స్డ్ దట్ ఈస్ సి దిస్ ఈస్ ఏ వేరియబుల్ వేరియబుల్ మీన్స్ ఎప్పుడు వరకు ఉంటుంది అది ప్రోగ్రామ్ రన్ చేసేంత వరకే ఉండిద్ది మళ్ళీ ఉండదు కాబట్టి ఇది ఎక్స్పైర్ అయిపోతుంది దట్స్ నాట్ ఫిక్స్డ్ మనకి ప్రీడిఫైన్డ్ ఎక్సెప్షన్స్ లాగా ఫిక్స్డ్గా ఉండదు ప్రీడిఫైన్డ్ ఎక్సెప్షన్స్ అంటే వాడు ముందరగానే ఇచ్చేసాడు కాబట్టి అవి ఫిక్స్డ్ అవి ఎవ్రీ టైమ్ అవే వస్తాయి ఇక్కడ అట్లా కాదు మనం ఇచ్చిన నెంబర్ మారుతూ ఉండి లేదు మీరు లైక్ ఒకే సర్వర్ కింద కూర్చొని వర్క్ చేస్తున్నారు ఒక పది మంది అందరూ కూడా సేమ్ నెంబర్ ఇచ్చారు అనుకుందాం ఎగ్జిక్యూషన్ టైంలో అట్ ఎ టైం మీకు ప్రోగ్రామ్స్ అనేటివి ఒకేసారి ఎగ్జిక్యూట్ కావు కదా టోకన్ పాసింగ్ సిస్టమ్ ద్వారా ఫస్ట్ ఒకటి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది తర్వాత ఇంకొకటి అట్లా ఉంటాయి కాబట్టి ఆ మీన్ వైల్ ఇది ఎక్స్పైర్ అయిపోతుంది ఇంకొకటి ఇంకొకటికి ఛాన్స్ ఇస్తాయి 
లాకింగ్ సిస్టమ్ ద్వారా అది వర్క్ అవుతుంది అనమాట ఓకే ఎట్లా మరి ఈ విధంగా మనం ఎక్సెప్షన్ని రేజ్ చేసుకోవచ్చు మరి సో ఇక్కడ చూడండి ఎక్సెప్షన్స్లో ఇన్ ఫంక్షన్ అన్ ఎక్సెప్షన్ షుడ్ ఆల్వేస్ ఐదర్ రిటర్న్ ఏ వాల్యూ ఆర్ రైజ్ ద ఎక్సెప్షన్ ఫర్దర్ ఎల్స్ అరకిల్ విడ్ త్రో ఫంక్షన్ రిటర్న్ వితౌట్ ఏ వాల్యూ ఎరర్ అట్ రన్ టైమ్ ఒక ఫంక్షన్లో ఎక్సెప్షన్ రాశారు అనుకోండి ఫంక్షన్ అనేది కంపల్సరీగా ఒక వాల్యూని రిటర్న్ చేస్తారు కాబట్టి so exception should always return a value ante for meeru ikkada exception rastunaru rasinappudu ikkade return antam maamuluga kada return something return x return 10 function lo function always returns a value kada mari idi poorthi kaakuntane madhyalo error vachindi మధ్యలో రేజ్ చేస్తున్నాం అంటే ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది ఎక్సెప్షన్కి వెళ్ళిపోతుంది ఎక్సెప్షన్కి వెళ్ళిపోతుంది అంటే ఇక్కడ మనం రిటర్న్ ఏమి రాయలేదు అనుకోండి రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ ఇవ్వలేదు అనుకోండి అప్పుడు ఎరర్ అనేది వస్తుంది అంటే ఎక్సెప్షన్లో కూడా మీరు రిటర్న్ వాల్యూ అనేది మెయింటైన్ చేయాలి ఆర్ రేజ్ ది ఎక్సెప్షన్ ఫర్దర్ అట్లా ఈ రేజ్ స్టేట్మెంట్ ద్వారా కానీ మీరు ఆ ఎరర్ కోడ్ అనేది వస్తుంది కాబట్టి ఆ ఎరర్ కోడ్ని మీరు తీసుకోవచ్చు ఫంక్షన్ రిటర్న్ వితౌట్ ఏ వాల్యూ ఎరర్ అట్ రన్ టైమ్ అదే ఇది ఇవ్వనట్లయితే వితౌట్ ఏ వాల్యూ రన్ టైమ్ ఎరర్ మళ్ళీ వస్తుంది మీరు ఎక్సెప్షన్ రాసేది ఎరర్స్ రాకుండా ఉండేదానికి మరి ఫంక్షన్లో రిటర్న్ వాల్యూ ఇవ్వకుండా ఫంక్షన్ ఎక్సెప్షన్ రాశారు అంటే మళ్ళీ ఎరర్ అనేది రావడం జరుగుతుంది ట్రాన్సాక్షన్ కంట్రోల్ స్టేట్మెంట్స్ కెన్ బి గివెన్ అట్ ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ బ్లాక్ అంటే టీసీఎల్ స్టేట్మెంట్స్ ట్రాన్సాక్షన్ కంట్రోల్ స్టేట్మెంట్స్ అంటే ఏంటండి అవి కమిట్ టు సేవ్ పాయింట్ టు రోల్ బ్యాక్ వాటిని ఇక్కడ కూడా ఇవ్వచ్చు అని అని చెప్పారు and sql error m and sql code are built in functions that will give the exception messages and code so ikkada sql error sql code anedivi built in functions unnai avi error message ni error code ni meeku return chestayi ante nothing but manam paina chupichina idi సపోజ్ ఈ ఈ నంబర్ ఎరర్ కోడ్ని ఎరర్ మెసేజ్ ఏదైతే వస్తుందో ఆ మెసేజ్ని మీకు రిటర్న్ చేస్తాయి అనమాట అది ఇఫ్ అన్ ఎక్సెప్షన్ ఈజ్ నాట్ హ్యాండిల్ దెన్ బై డిఫాల్ట్ ఆల్ ద యాక్టివ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఇన్ ద సెషన్ విల్ బి రోల్ బ్యాక్ సో ఎక్సెప్షన్ హ్యాండిల్ కాలేదు కాలేదు అనుకుంటే Active transactions in the session will be rollback. Rollback is not done. Exception handle is not done. And then, what do you think about it? It's interrupted in the program. Exceptions are not done. Exceptions are not done. Next, in the next raise application error, the error code, the error message, we can use the user defined. మెసేజెస్ని మనం తీసుకుంటాం ఇది ఎరర్ హ్యాండ్లింగ్ యొక్క కాన్సెప్ట్ ఓకే 